Yung mga Biblia sa aklat ng mga gawa at 17 and we will read verses 24 to 28. Acts 17, 24 to 28. Uh, marami po po sa mga kasama natin ang nasa pakasyon pa, no? Si La Brother Ayon, si La Brother Francis, umuwi rin pa na sa, no, sa Pangasinan. Thank for the safe uh, arrival. Sister Melanie Nieta, it's Patrick, nasa Pakasundin. Acts 17, verses 24-23. At uh, pamagatan po natin ang ating mensahe sa araw na ito. Uh, the responsibility of being alive. Ang responsibilidad ng mabuhay, no? Ang binuhay ng Panginoon sa mundo ito. Eh, meron po yung kaakibat o may kakabal na responsibilidad. Hindi ka lang mabinuhay para lang mabuhay just to exist or mabuhay para sa pagsarili mong kapritsyo, pagsariling uh, interest. Kundi binuhay ka ng Panginoon at kasama niya ang mga ilang responsibilidad na hinatang sa atin o ang ating kapanan. Dahil dyan po natin maluluwalhati ang Panginoon no? in fulfilling our duty. Sabi sa Ecclesiastes, uh, Fear God and keep His commandments for this is the whole duty of man. So dyan po naluluwalati ang Panginoon no? in the fulfillment of our duties, our Christian duties and our duties to God as human beings. So Acts 17 verses 24 to 28. Ito po ay kasama pa rin sa itong passage na ating lulusahin, verses 24 to 28. Then actually, portion ng uh, uh, speech ni Paul or yung kanyang mensahe no? sa Mars Hill. Uh, ito po yung naganap sa siyudad ng Athena. No? Diba nagkakamuli yung siyudad? Uh, Greece kasi, nadidivide dyan sa iba't ibang mga independent city-states. Meron yung Sparta. Ano? Andyan din yung Athens. Ang Sparta, yun yung uh, nagpo-provide ng military strength ng uh, ng, ng Greece, you know, then nagbubula ang kanilang mga mandirigma. Uh, although, mabat uh, state, eh, may kanya-kanya mga mandirigma yan, pero kung hanapin yung pinakamatatapang na mandirigma, andirian yan sa Sparta. Uh, walang yung uh, kwento about the 300 Spartans, ano, you know, ubus lahat yan, pero napakarami nilang pinatay, you know, gano'n sila katatapang. And according to tradition, you know, ang mga Spartans, Yung mga sanggol nila, iiwan nila yan sa, ano, sa kabuntukan. Kung baga sa Pilipinas, parang badyaw. Ang badyaw, no? Kung okay, gaano ka totoo yun. Pagkasilang ng sanggol, may initiation na rin yan. Inihahagis yan sa, sa tubig. Uh, Narapansin nyo yung mga badyaw, no? Gisa man ang barya. Nasa, nasisisig nila yung barya, no? So, ganun po sila kahusay lumangoy. Tawag sa kanila mga si gypsy. Dahil wala silang lupa masyado. Dahil ang kanilang bahay na nakatirik sa tubig. Kaya ang playground nila, ito tubig. Kung baka kung gano'ng kasanay yung mga bata natin sa lupa, maglaro sila. Ganun kamihasa sa tubig dahil yun ang playground nila. So pag hindi rin lumutang yung bata, hindi siya tunay na badyaw. Kailangan lulutang yun. Kailangan mabuhay. <laughs> so mga Spartans, ganun. Iiwan nila yung kanilang mga sanggo sa labas. Overnight, babalikan nila yun the following morning. Ito nila ang buhay. Ang buhay, uh, okay, ito, tunay na Sparta nito. So, gano'n ang mga Sparta. So, ito naman ang Athena, ang kaiba ng Athena. <laughs> ang Athens, yun naman ang pinanggalingan ng mga filosofo, no? <laughs> ng mga filosofer, mga matatalino, mga thinkers. Diyan nagbula sila Socrates, no? diyan nagbula sila Plato, no? Aristotle. Yung mga great philosophers and thinkers ng uh, na Greece, eh, mga ano yan, mga Athenians. And according to the Bible, no, eh, wala nang ginawa ito mga taga-Athens, kundi makinig na kung anong bago. Ano pang balita? Ano pang bago ngayon? Or kung di makinig, eh, magkwento tungkol sa mga bagong tuklas, mga bago nila nakakinggan. No? Kaya nang pupunta dyan si Apostle Paul, eh, 
nag-praise din siya, no? At sabi ng mga taga-attends, eh nga, mapakinggan namin kung ano naman ang masasabi mo. Dira niya dyan sa, ano, sa verse 18 mo na. Uh, Act, 7, uh, Act 17, verse 18, Then certain philosophers, the Epicureans and the Stoics, encountered him, and some said, What will this babbler say? Other, as na, say, other sub, he seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection, and they took him and brought him into a real public saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, uh, thou speakest is, for thou bringest certain strange things to our ears. We should know therefore what these things mean. Kasi napakinggan nila, eh, si Apostle Paul, nag-preach to Paul sa Panginoon na, na-resurrect. Eh, para sa kanila, bago yan ah. Ay na, nabuhay pa. Kaya sabi nila, strange, strange sa tenga namin yan. Mapakinggan ang kaya namin. Tindi nyo nga sa parenthesis, no? verse 21. For all the Athenians and strangers which were there, spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. So, napakahilig nilang makinig na kung ano bang bago, bang latest. At kung ano yung mga nalalaman nila, i-share nila. Kaya, marami sa kanila ay mga thinkers. Imagine, ano? Ito ba nakakorbulate nung ano? Nung uh, formula ng measure ng uh, circumference. Di ba may formula yan to measure circumference of a circle? Greek yun. Uh, yung pi. Pi equal to circumference is equal to pi times radius squared. No? Pi d na pi d. Ah, pi d? Oh, sorry. Oh, three, and that is 3.14. Uh, 16, accurate, no? So, sila na naisip niya. Ang ah, isip ang katulala ng katulala. Ay, kung ano talaga makapasok sa isip mo. Oo. Oh. Oo, oh, eh magpanga mo yun. Ginagamit pa rin ito. Eh, tagal nyo lang naisip yan. Pag-measure ng ano, ng mga distance. Eh, meron ka bang, meron ka bang meter, tape measure para i-measure ang distance ng sun. Ang natin nalaman na it is 91 million kilometers away. Ano tinalaman niya? Meron ka bang measurement para, di ba? Saan na lang yan? Sa, oh, point, point, point lang yan. Oh, oh na-measure namin yung distance ng moon. Di, ganito pala kalayo. Ganito pala. Eh, parang ganito yung laki ng angle niya. So, by this angle, degree, degree ng angle, malamang ganito yung distance. May mga formulation sila. Oh, ang actually na, ginagamit kayo, di ba, ng mga surveyor? Di ba yung mga survey yun, di mga magamit ang... Pagka malalayo natin, hindi sila nagamit ang tape measure. Unless yung mga malalaki, eh, gumagamit na sila na. Di ba? Pero dati, ano lang, mga... Ang tawag doon sa estra ka na yan? Yung mga nasa survey? Transit. Oo, transit. Magamitan nila yung sign, cosine, mga ganyan, di ba? Pero ano formula? So, mga Greeks sa mga nakakaisa niya. They are great thinkers. Kaya sabi nila, nakarinig sila na isang patay ng buhay. Bago yan na. Ah. Actually, Paul was preaching about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Wait a year. That's strange thing. And sabi niya, the Athenians spent their time in nothing but to hear or declare new things. Kaya sa verse 22, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive, that in all cases, you are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. So, napakarami ninyong mga just Diyosan. Napaka-devoted ninyo sa inyong religion. Almost in everything, meron kayong God for everything. Diba? Yung Greek mythology, sila yan, ano? Meron silang God of the Sea, si Neptune. Uh, war, a God of War, si Apollos. Meron silang uh, Goddess of Beauty, diba? Si Venus. Uh, 
Apa yang mana ganti lah? Jack of the of the of the underworld, cina. Si Undertaker. Ini si Poseidon di mata itu. Si Hades. Oh, ini Poseidon. So what? Monster sa monster sa daga, kanu? Tapi kalau si Neptun, Neptun juga pengalainya sa Roman mitologi. Saya harus perlu lagi ni. Belang pengalat, angga Zeus tu lah is Jupiter sa Roma, pero prefer to the same character. So almost ada mesti gan silang gan. Ada mesti yang gan yang dia tidak nak dikelala. Kita tahu yang dia nak isang pedestal pasangannya, no? At nilagay nila doon, I to the unknown God. Kaya sabi ng Apostle Paul, yan to the unknown God na yan. Yan supreme being na hindi nyo nakikilala. Siya ang gusto kong pag-usapan natin. The God, the supreme being that you do not recognize and you do not know but feel, nararamdaman nyo na merong supreme being, but you ignorant the worship, siya ang gusto kong ipangaral sa inyo. And then Paul further amplified the knowledge na sinasabi about the unknown God. Sabi niyo sa verse 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. So, what did he declare the Apostle Paul did to concern God? Is the imminency of God. That God is imminent. And God is transcendent. Di siya pwede makontay ng kahit anong lugar. He is boundless, ano? Infinite, limitless. Hindi mo siya pwede kilagay sa isang locality lamang, i-co-confine mo lamang siya. He is not even bounded by time. Diba? Kagaya natin. Andito ko tayo ngayon sa pecha na ano, na December 29. Dito lang tayo nakakulong. Hindi pa tayo makawala. Ito, bukas pa tayo makakawala. Diba? Bukas pa lang tayo makakalipat sa December 30. At yung December 28, kahapon, wala na tayo, nakawala na tayo. Dito lang lamang tayo nakakulong sa Oras na ito, hindi ka pa nga makatawid sa alas 10 eh. Diba? Hindi ka pa makatawid sa alas 10, aantayin mo talaga because we are bounded by time. But God is not bounded by time. He is both in the past, He is in the present, and He is already in the future. So God is infinite. Hindi siya pwede makontay ng kahit anong lugar o ng panahon. Okay? So hindi siya pwede i-worship or i-represent ng kahit anong object. So God that made the world, He is the Creator. The world that all things are in, lahat na nakikita sa daydi. Seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Neither is worshipped with men's hands as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things. So yung sinasabi natin na we serve God, you know, You serve God. It's actually not in the sense of parabang. O pag sinimayin nyo kasi, yun eh. Kailangan na ng tulong. Hindi mo gano'n ang pagsiservice sa Panginoon. Na hindi ba ka parang pagsiservice na parabang nakakailangan siya. Hindi mo gano'n. Hindi po dependent ng Panginoon. Isa sa mga attribute of God is that of His independency. Independency. His self existent. And because he is self-existent, he is independent. Wala naman nagkos sa kanya eh. Diba? Meron ba nag-create sa Diyos? Siya lamang ang meron ganyang karakter o attribute, no? Nobody calls him to exist. Kaya nga wala siyang simula at walang katapusan. Kung sasabihin natin na may nag-create sa Diyos, eh, kung sino man yung nag-create sa kanya, eh, dapat mas Diyos yun. Diba? Mas nakapangyarihan ka kaysa sa kanya. Kapag sinasabi natin si Kristo eh, nilalang lamang ng Panginoon ng Diyos, eh lalabas na inferior ang ating Panginoon. Nakagayang tinuturo ng mga Jehovah's Witness. Ang turo ng Jehovah's Witness is that the Lord Jesus Christ is just a created being by God the Father. Kaya nga raw hindi in-ascribe ang Almighty kay Jesus Christ. He is just a mighty God, but He is not the Almighty God. Ang Almighty, in-ascribe lamang daw yan sa Father. At kay Jesus Christ, mighty God lamang dahil He is an inferior God dahil created lamang Siya. Pero mga kapatid, according to the Bible, our Lord Jesus Christ is also eternal. Diba? Now, unto the King, eternal, immortal, 
the only wise God. Ano? So wala ang meron, walang meron sa mana, wala sa anak, even eternity is one of the attributes of our Lord Jesus Christ. Okay? So He is immense. He is the Creator. Okay? He made all things. At hindi siya nangangailangan ng tulong natin para mag-survive o para maintain ang kanyang happiness. Kaya nga, isa pa sa attribute of God is that of His perfection. Diba? He is a perfect God. Kaya mali yung term na more perfect. A most perfect example. Wala namang degree of perfection eh. Diba? Pero ba ba degree of perfection? Parang unique yan eh. Wala namang most unique. Pag sinabing unique, kakay baka. No? Ganun din ang perfect. Kaya walang more perfect example or most perfect example. Diba? Pag sinabing perfect, wala nang degree dyan. Wala nang degree of comparison dyan. Oh. So when you say God is perfect, wala na, hindi na siya mag-increase or either diminish. Ano ba mag-increase sa Diyos? Eh, perfect na nga. Meron ko bang isasaya ang Diyos? Kasi sabi ng iba, pag kayo ang faithful, ang Diyos malulog po. Ayun yan, no? Reaching tayo ganyan yung naririnig eh. Pag ang Kristiyano hindi nagtatapat at nang ano bang pabayaan ng kanilang Paglilingkod sa Diyos, malulungkot ang Panginoon. Pero pa nagtuturo na kaya naglalang ang Diyos ang tao dahil nalulungkot siya. Ang ba? Diyos ba, mapapalungkot mo ba? Eh siya nga eh, independent, self-existent, at the same time, He is perfect. Hindi niya na mapapasaya pa ang Diyos, kung hindi niyo na rin mapapalungkot pa ang Diyos because He is already perfect in His state. He is a perfect God. Hindi siya nangangailangan ng servisyo natin para sumaya siya. You know? So, hindi gano'n ang pags, uh, pagsasarap sa kanya na wari bang siya ay nangangailangan. So, ituloy natin ating binabasa. Neither is worshipped with men's hands as though he needed anything. Siya nga nagbibigay ng buhay seeing he given to all life and breath and all things. Siya po ang pinanggalingan, ang Diyos ang pinanggalingan ng ating buhay. Pati ng ating hininga. Pati ng lahat-lahat ng bagay, lahat-lahat ng mga kinakailangan natin para mag-survive, lahat siya na nagbumula sa Panginoon. Both things innumerable, seen and unseen. Ito mga bagay-bagay na hindi na natin nakikita. Alam niyo po ba yung uh, balanse ng ating hangin, ano? Pinementay ng Panginoon yan. Uh, ano ba yung meron sa hangin? Combination of different ano yun, eh, gases, di ba? Ano meron sa hangin? How many percent of nitrogen? Something like 78, no? Ang oxygen, ang nitro is about 78 percent. 14 percent ang oxygen. And then, ilang pa na dito? Mga Ford lang, etc. na yan. And others. Kung ano pa mga, nandiyan yung carbon dioxide, nandiyan yung carbon monoxide. O helium. Pero yan po yung minamintay ng Panginoon, ano? Hindi nagbabago yan. Hindi na natin nakikita yan. Pag ginago na nyo siya, patay tayo yung lahat. Ano? Tinan nyo lang sa, ano, sa tubig. Pagka nagkaroon ng pagbabago ng tipla sa tubig, pag kumidlat, mapaparami yung uh, certain gas na sumisingaw sa lupa. Mga abon niya, ganyan. Papapatay yung star, kita pag ako ng fish kill. May epekto ang ulan. Nag-iibay ba yung timpla, no? Hindi lamang yung uh, sa limit ng tubig, kundi yung mga chemicals, ano? Gases na lumalabas sa lupa. Kikray siya ng fish kill. Eh sa atin, pagka pinabayaan tayo ng Diyos, kaya nga siya nangangalaga sa atin. Hindi lamang yung prutas ang binibigay niya, hindi lamang bigas para ka mabuhay. Pati mga bagay-bagay na hindi mo na nakikita, eh pinapanatili pa ng Diyos. Eh, may bumahin lamang sa atin dito. Alam niyo ba kung ilang milyong ano yan? Ilang milyong germs o virus ang lalo pa na kairapan tayo. Eh, Pagkahahatsing tayo, magtatakit naman tayo. No? <laughs> Dahil milyon-milyon ang hihikot dyan. Hindi na natin nakikita yan. Ano? Pero pinipreserve tayo ng Panginoon. Na He given to all life, breath, and even all things. Lahat ng bagay, ng mga nakikita, pati hindi nyo na nakikita. 
Lahat ay mula sa Panginoon. Okay? So let's continue. Sabi sa verse 25 and 26, And at made of one blood, all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Alam niyo po, ito yung isang bagay na uh, at a loss ang maraming mga yung mga, ano, mga evolutionists. Sabi nila, ang tao raw ay galing sa animal. They even go to the extent of saying that man is the highest form of animal. Sa, sa categorization nila, ang tao sa nakabila, di ba? Animal kingdom. Tama ba? They belong to the animal kingdom. Yan ang isang malungkot na bagay, no? Ang tao ay nakabila sa animal kingdom. In the sense, animal tayo eh, dahil we move, when you say, uh, uh, anime, you know, anime, gumagalala. Pero ito yung sa pagka-animal na ng beast. Okay? So, meron nagsasabi na mga scientists pa naman yan, mga nag-aaral yan. Tayo lang po ay galing sa una sa one-cell organism. No? Uh, protozoa. Naging reptile. And then, naging primate. And then, from primate, naging ano na? Naging homo sapien na. Hindi maaari ka kapatid eh. One blood lamang tayo eh. Hindi pwede mag-crossbreak ang tao at hayop because of the chromosome. Hindi mo pwedeng pagaluin yan. Kaiba ng chromosome yan eh. Kaya hindi mo sa'yo hindi magmumula tayo sa hayop eh. Subukan nyo. Huwag kayo magpapasali ng dugo. Kain pa kayo, dugo ng bako yan. Ang sa'yo. Ilang sisi na ano? Anong gusto mo? Elephant? Elephant blood o ano? E kung, pwede, kung galing tayo sa hayop, pwede blood transfusion, ano? Galing sa dugo ng hayop. Eh, kung diabetic ka lang, palta mo na lang ng dugo mo na, na maraming sugar, di ba? Palta mo ng bago. Kung pwede ba yun? Asa lang, hindi mo pwede. Ano? Kasi iba ang dugo ng tao. He created us of one blood. And our blood is different from that of the animals. Okay? So, impossible na nagmula tayo sa hayop. At imposible rin yung blood transfusion, no? Magagaling sa sa hayop. Okay? So, hath made of white blood all nations of men for to dwell on the face of the earth and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. So, anong meron dito sa verse na ito? No? Lahat ng mga events are all appointed by God. Lahat ng events, lahat ng pangyayari, the rise and fall of the Gentile kingdom predetermined na ng Panginoon yan. Diba? Diba yung pinakita na nga kay Nebuchadnezzar yan? In the form of the giant, giant Colossus. Oo, oh, Colossus. Yung malaking statwa na napanaginipan niya. The head of gold. Mga Gentile kingdoms yan eh. Babylonian Empire. The breast of, of silver. May the Persian Empire. Yung hita nagawa sa brass. That's the Greek Empire. Also a Gentile kingdom. Yung uh, uh, legs, legs of iron mingled with clay represents the Roman Empire, also a Gentile kingdom. So, ang Diyos po nagtakda na may mga limitaw na ganyan. Ano? Lahat ang mga pangyayari. In fact, the program of God, nirigil na sa atin ang programa niya, eh, di ba? Ano mga naayon sa programa ng Diyos na magkakaroon ng church age? Di ba? Nagkaroon naman ng church age. Tinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia. So hanggang sa pagbalik ang Panginoon, eh, yan pa rin ang church age. So ilang taon na yung church age? Around 20... 2,000 years. Ano? 2,000 years already ang church age. Eh, 2014 na tayo. Ilang araw na lang. Church age pa rin yan. At sa programa ng Panginoon ay magkakaroon ng isang pangyayari. Na-reveal na rin sa Bible yan. Magkakaroon ng rapture. At ano pa nakalagay sa programa ng Panginoon? There will be a seven-year tribulation. And after the seven-year tribulation period, 
Revelation chapter 20, 21, no? 1,000 years, millennial reign of Christ. And the other events, the Bogey Pablo, the great white throne judgment. See, so God had determined already. God had determined the times before appointed. Kaya huwag tayo masyado nagpapadala sa ating damdamin. Ako, matasa naman ng gas, matasa naman ng dolyar. Mawawa na tayo. Yan po lahat ang katakda yan. Kailangan maganap yan. Kasi kung di nagugulo mo doon, gagat na nagagat na mundo, baka ayaw niya nang balis sa mundo. Gusto niyo ba na dito na lang tayo forever? Kaya nga tayo, kung minsan-minsan, pinapagkasakit ng Diyos, binibigyan tayo ng mga problems, sometimes traumatic problems. Para na mismo langit eh. Tama? Eh kapag ka po tayo saya sa mundo, Baka tayo ligaya. Baka parang ayaw niyan umalis sa mundo. Ito na yung ginawa niyo lagi. Parang yung kanta na ano, akala ko, dito ay langit. Diba? Hindi langit mo na, tao. Yung mundo, langit mo. Ano? So, kaya tayo binibigyan ng Panginoon minsan ng mga problems, trials. Tsaka talaga, pasama ng pasama talaga. Alala ko yung, nakakwentuhan ko sa on the way to airport, ano, yung pastora, katali ko. Tsaka pala, sabi niya, meron pang isang propesya, at yan ang pinapanalangin namin. Magkakaroon ng national revival. Alam mo ba, nakaba, naka, nakalagay sa Bible yan? Ay ko, alam ko yun. First Chronicles 7.14 with my people. Oo, oh, yan, 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 sabi niya. Sabi ko, mangyayari pa kaya yan. <laughs> at sabi ko, ang word ito, tulong of Timothy, yan, Timothy, pasama ng pasama ang mundo, ano, People shall become lovers of pleasure more than lovers of God. Hindi na makikinig ang tao sa sound preaching. They will listen to fables. They will not endure sound doctrine. Ano? They will have itching ears. They will set up preachers na gusto nila napakinggan. Hindi na gusto nila maging preacher nila. Pero ayaw nilang marinig kung ano yung dapat nilang marinig. Apa, sabi ko, palagi ko, inantay nyo ng National Revival, o oh, hindi na mangyayari yan. Ano? So, let's continue ang ating uh, pinabasa. And have made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and have determined the, the times before appointed, and the bounds of their habitation. Kung ang kailan maglalas at bawat panahon. So, ang Diyos po, hindi nagpamadali. Kapag kumilas ang Panginoon, parating ano? Parating in the fullness. Fullness of time. Parating nasa panahon. Hindi nagpamadali ang Diyos. Bakit? Meron siyang sariling timetable. Meron tayo masyadong nagulutok ako. Mabalampaya, matutuyuan na. Wala na tayong kas, magmamalang lahat na lahat. Paano na tayo? Ilag yan kung lahat magaganap yan. At kahit ano mangyari, eh, talagang masusundan ang masusundan ang mga programa ng Tango. Maka-prepare na yan. Huwag dati ikalungkot yan, ano, dahil safe naman tayo eh. Diba? The Lord has already secured our future. Meron tayong langit. I-insulate tayo ng Panginoon sa mga, ano yan. Hindi lang i-insulate, bago mangyari yan. Yung mga, mga matitinding pangyayari sa mundo, wala na tayo niyan. Ano? Ililipat na tayo ng Panginoon. Kukunin na tayo ng Panginoon. Okay? So, yan po ang ating tatalangayin sa araw na ito. Uh, yung, itong statement ay yan, ating binasa, no? From this passage, ay actually stated by the Holy Bible, inspired by the Holy Spirit, according to 2 Timothy 3.16, all scripture is given by inspiration of God. And if this statement is accurate, mga batid, magiging mali ang sinasabi ng maraming tao na this is my life, this is my own destiny. Wala naman tayo pagpangyari. Lahat galing sa Diyos. Diba? Wala tayong buhay. Wala tayong sariling buhay. Alam niyo po, in fact, even rights, yung sinasabi natin rights, wala tayong rights. Kapag nang ito. Yung nga lamang, sa Declaration of Independence, ang American Court Powers, Anong area? Uh, historians dito. 
Anong year na sinulat yung uh, uh, Declaration of Independence? Anong year lang ba rin yun? Boy ba? Bata ka ba ba ba? 17... 76? Ano? That men are all created equal. Ayan. Ano ba mga nakalagay yun na we have the right to live. Ayan. At hindi mga kapatid, sa mundo nito, wala tayong rights. Ang meron lang tayo dito ay mga privilege. Privileges. Yan po yung mga pagkakataon lang na nabinibigay ng Panginoon. Kaya huwag tayo masyado magsisisigaw ng mga karapatan. Wala ba akong karapatan to pursue happiness? Eh, sa ganitong paraan na, sa ganitong paraan ko nahahanap ang happiness ko eh. Diba? Diba yan ang ginagamit argumento ng mga nasa third world? Third world. Sa mga third sex, diba yan ang kanilang uh, argumento? The right to pursue happiness? Pursuit of happiness? Diba namin karapatan niyang maging maligaya? Eh, dito kami naliligayaan eh. Napakaasawa ng ano eh. Pareho eh. Diba? Hindi ako naliligayaan sa lalaki. Gusto ko babae. Diba? Kaya ngayon ang nangyayari. Kinakasal na ngayon ang mga lesbian na. Diba? Kinakasal na ang mga gay, mga homosexuals. Kinakasal na. Ang kanilang pinagbabatayan din ang kanilang argumento is the right to pursue happiness. Wala naman tayo karapatan sa tukul ito. Mga privilegio lang lang. Lahat ay galing sa Panginoon. See, sabi sa Bible, He given to all life Breath and all things lahat dyan ay nagkumula sa Panginoon. So yung mga sinasabi na karapatan po kong buhay, karapatan po lumigaya, ano? eh, tutumbahin niya ang sinasabi ng Bible na lahat ay nagkumula sa Panginoon. At dahil, at dahil sa Diyos ang pinagkula niya, eh dapat Diyos lamang din ay karapatan na mamahala o mag-regulate kung paano ipukuso yan. O pagkagilisan tayo sa mga Pangat tayo ng Diyos, eh, dapat tayo mag-adjust. Ano, hindi yun yung Diyos ang pasusunurin natin. Sabihin natin eh, maunawaan naman tayo ng Panginoon. Ang Diyos naman ay mahabagin, maunawaan niya, dahil tayo yung tao lamang. He is kind, He is a loving God. So, hindi po tayo maunawaan ng Panginoon, ano? Hindi niya pwede isuko ang kanyang mga sinabi, o kanyang mga re-require sa tao. So, the statement is given to us by the inspired scripture, Sabi na 2 Timothy 3.16, all scripture is given by inspiration of God. That's why the theory of inspiration, ang ating pinaniniwalaan is the verbal and plenary inspiration of the Bible. Bakit natin dapat itiin niya? Kasi meron naniniwala, meron partial inspiration. Meron na nagsasabi na hindi ang bubububliya ang uh, na-inspire, kundi just the concept. Yung mga mga mensahe lamang, konsepto lamang ng inspire. Pero yung hindi naman ang angkulo, pati ba naman yung mga mga salita na nanggaling sa bibig ni Satanas, inspire? O kaya tatanungin ko, yung bang mga sinabi ni Satanas na sambahin mo ko at tuhuran mo ko at ibibigay ko ang lahat ng ito. Yung mga galing sa bibig ni Satanas? Tanong ko sa tanongin ko, ko ko, inspired ba yun? Nung naisulat yan sa Bible, inspired ba yun? O di naguluhan na kayo na. <laughs> inspired daw hindi. Nasa Bible, hindi inspired. Nirecord lang naman, di ba? Nirecord lang naman ng Bible yung mga sinabi ng mga tao nito eh. Oo, so, nirecord verbatim ko ng lobas o din yung mga nagsalita. Ibig sabihin, when, when, when you accept verbal and plenary inspiration of the Bible, magmula sa in ng Genesis 1.1, up to the Amen of Revelation 22, the last verse, 20 yata, Revelation 22, 20. And every word in between, lahat dyan ay inspired. Ito ang ibig ng verbal and plenary inspiration of the Bible. Lahat, when you say scripture, scripture means what? Scripture means word. So when you say all scripture is given by inspiration of God, it means all word or every word in the Bible is given by inspiration of God. Kaya verbal and plenary, lahat ng salita na nasa kasulatan ay inspired. So that's what we mean by 
verbal and plenary inspiration. So, kung yung mga sinasabi sa Biblia na He giveth to all life, breath, and all things. So, no? Ay, accurate yan, mga kapatid. Maraming tutumbahin filosofiya ng tao. Maraming tutumbahin ng mga paniniwala. Paniniwala ng tao na meron sa karapatan mabuhay, karapatan ni Pursuong Happiness. Destiny, this is my own destiny, this is my own life. No? That is not true. Because according to Paul, these are gifts of God. These are gifts of God. Galing sa Panginoon. He has, he has given to all life and breath and all things. Hindi lamang yung ating ininga, lahat ng ating tinatangkilip. And even our uh, continuance. Kung bakit ka nagko-continue? Bakit ka nape-preserve up to now yung continuance mo? Ba't nananatili ka pambanga ngayon? Alam niyo ba na hindi ka pa naisisil, hindi ka pa naisisil lang sa mundo, maaari ka na mga tayo. Yeah. O ang tanong, bakit magpanggang ngayon? Binabot ka na ng 50 anyos. Binabot ka ng 70 anyos. Yan ba? Dahil sa sarili mong sikap, sa sarili mong pagtitiyaga, sa sarili mong pag-iingat. Yan, yan po yung dahil sa iniingatan ka ng Diyos. Yan ay dahil sa pinananatili ka na ng Panginoon, Pinap pinapanatili ka pa. Yan ay verse 28. For in Him we live and move and have our being. Sa kadailangan, magpapayang kumikilos ka pa, humihinga ka pa. Kaya ka pa gumagalaw dahil sa Kanya. For in Him we move and live and have our being. Okay. Hindi po yan utang mo sa tibay ng katawan mo. Hindi dahil sa marami kang blot at ayon sa katawan. <laughs> Hindi dahil sa pinanganak kang matibay talaga, lahi kayo ng palalakas. Hindi sa ganun yun. E marami nga matibay ang katawan eh. Sa araw, wala na, na-stroke na. Pero naman mga tao na malapag kasi lang, hikain eh. Hanggang sa mag-uunchentaan niya, may hika pa rin, pero uunchenta na. At nanangatili, dahil ba sa tibay ng katawan niya? Yan ang sagot ng Biblia. For in him we live and move and have our So, ang uh, tinuturo din din ng Apostle Paul sa mga taga-Athens, ano? Na ang Diyos na hindi nila nakikilala, siya pinagbulan ng buhay. Siya dahilan ng ating preservation. Siya pinagbulan ng lahat ng kung anong meron tayo at kung anong meron sa pagiging ng mga nakikita at maging mga hindi na natin nakikita. Diyos ang pinagbulan ng lahat niya. In short, wala tayong pagmamayari. God owns everything. And He preserves everything. Therefore, all things are for Him. In verse 26, on Sabi Yan, He hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. So, ang Diyos din ang nagtakda ng bawat event na magaganap, at kung gaano kahaba, hanggang kailan maglalas ang bawat bagay. So, idugtong-dugtong po natin itong mga katotohanan ngayon, ano? This uh, related truths, eh dapat matauhan tayo. Dapat magising tayo. Well, sa ating mga Kristiyano, hindi na natin masyadong problema yan dahil ano naman tayo dyan, aware tayo nga. Yan lang na, aari pa rin sa, merong ilan dito sa atin na mukhang ang inyong philosophy eh, ganun pa rin. This is my life. This is my destiny. Ako nakakaalam ng buhay ko na parang ganun. Pero nga pag mamayari sa mundo nito, no? Kaya bahala ka how you dispense of your own life, dispense of your own time, you know? How you dispense of your own resources. Para ba? Hindi man na kinoconsider ang kakustuhan ng Diyos. Okay? So ito mga laban ng ikaw kanilang umaga, eh, dapat magpag-ising sa atin yan. Ano? And the question that should be forced to each one of us is, If I am personally designed and appointed by God, kung ako ay talagang eksakto, I am definitely uh, allowed by God and designed by God to be para mabuhay at isilang sa mundong ito. Kaya ako nagkagin ito ay dahil sa mas matalinong desenyo ng Panginoon. Dahil sa kanyang matalinong uh, mga pamamaraan at kadahilanan. Eh, ang tanong ngayon, anong purpose? Ano kaya ang purpose na taon nila lang ng Panginoon? 
At magandang magbabigyan po natin ng kasagutan niya dahil mga kapatid sa totoo lang, maraming tao, namatay na lang. Hindi lang kung bakit siya nabubuhay. Di ba? Ang pag-importante niya, you, you know the purpose. Kasi darating ang araw mga kapatid, ananawa ka rin, yung mabubuhay ka na, ito na ito. Araw-araw, kaya nila makaya. Patakaya, tutulog. At sa bahay, bukas, ganaranan, kapasok, kakain, tutulog. Yun na lang pabuhi. Yun na lang bang buhay. Alam niyo po, darating kayo sa punto na rin eh. Ano ba talaga meron sa buhay? Ito na lang bang buhay? Gigising, kakain, kapasok, uwi, kakain, tutulog. Gigising, kakain, alis, uwi, kakain, tutulog. Yun na lang bang buhay na rin. Ilang taon mo rin ginagawa yan? 20 years ka na, 70 years old ka na, mag-80 ka na. Yun pa rin ang ginagawa, di ba? Yun pa rin. Kaya nang tanong ko, yun ba lang ba talaga meron sa buwan? Yun lang ba ang purpose kung bakit ka nag-exist, kung bakit ka binuhay ng pangyay? Just to exist? Wala niyo po, marami nang namatay dahil dyan. Yun nila lang, ba sila nabubuhay? So, nagpapakalangoy na lang sa alam. Nagpapakalangoy sa drugs. Yun mo naman masasabi mga bobo, mga tao mo. Marami dyan, mga intelihente. Alam nyo, subukan nyo pagbasa ng mga mga vandalism, yung mga nagbabandalize. Marami sa mga nagbabandalize. Sulat na sulat, di ba sa wall? Wala mo mga sumusulat. Minsan, makakapick up kayo dyan ng mga ano eh. Yung mga, may, may, may mga katotohanan. Ano mga sinusulat nila dyan sa wall? Mga sinusulat dyan. New World Order. Hahaha. <laughs> <laughs> so, sulat sila ng N New NWO, New World Order. Actually, nasa Bible yan eh, New World Order. Yan lang ang pinupurso ng Antichrist. One World Government, the New Order of the World. One World Government. Yung mga nakikita ko pa eh, Alpha Kappa Rho. <laughs> Alam nyo yung mga gumagawa niya, mga iba dyan, matatalino rin, na mga hindi lang maintindihan ko nung meron sa buhay, kaya nag-drugs na lang. Yung mga hippie nung araw, ang mga nangyay ba yung hippie? 70s siya na? 80s. Ang iba yung mga hippie? Yung mga hippie? 60s ba yan? 70s, ano? Mga hippie? Iba na generation ngayon, hip-hop. Hip-hop generation na ngayon eh. Nung araw, hippie. Yung mga naka-shades. Mahaba buho. Mga... Ang sinisigar nila, mariwana. Uh, mga naka Harley Davidson, mga uh, mayayangan yan. Mga naka leather jacket. Yan mga hippie. Marami dyan mga anak mayaman. Makabili ka ba ng Harley kung mahirap na? Kung mahirap ka eh, baka mabili mo lang, ano, Kim Ko. <laughs> eh Harley, baka na Harley Davidson. Million yan. Eh, may mayayaman yan, matatalino iba dyan. Kaso lang, wala silang direksyon ng buhay because they do not know the purpose of life. Wala silang direksyon na kung saan saan nila pumunta, kung saan sila ano. So, hindi natin sabihin na ano eh, ang buhay nila pati edo na lang, they just drift. Parang yung, ano yung uh, drift wood, direct may drift wood. Yung mga tao ay na naanod lang sa ilo. Paalala ko nung araw, ano, kasi Front lang kami na ano, Cagayan River. Ang Cagayan River, yan ang pinakapahaba na river sa buong Pilipinas. Yan yung river na kakakakita kayo ng pati. Yan yung river na may buhay yan. May buhay yan. Magmula pa yan sa province of Aurora, Sierra Madre, hanggang sa Apari, hanggang sa Batanes na yan. Luluwa ng tubig yan sa Batanes. Ang haba na. Ano? Ano? Ba't ba nakukwento yung tukul niya? Ano ba yung sinasabi ko? Kaya! Ha? Ay, oo. Ang paborito namin yan pagka may bagyo. Ang daming driftwood. Yung ano, yung pag-aagis kami ng tali na may hook. Pagka yung mga ano dyan, mga troso, lalaki, hagisan namin na ano yun. Yung lubin, yung may hook. Kasi hilay. Minsan, na ano dyan, kalabaho. Kubo, mga bahay, kubo, na ano, yung laking ilog kasi yan. Ano? Ang paborito namin yun yan, yung magtatali kami, tapos sa dulo may hook. 
Ganyan. Marami rin ang nag-drinto doon sa mga magagandang kamoy. Ano? Hindi lang mag-gatong bro. Talagang pag-poste sa mahal. Pakaligid. Lalaki eh. Siya ang madre ba naman yan eh. Maraming laging dyan. Galing San Mariano. Galing Aurora. Nakaanin siya. Alam niyo po, maraming tao ang buhay nila parang driftwood. Nagdi-drift <laughs> na lang. Kung saan na lang ano rin. Walang direksyon. Baka direksyon ng, ah, ng, ano, ng tubig, pag ito, doon sila. Pag umatras, atras doon sila. Pag low tide, babalik. Pag high tide, ah, pag high tide, babalik. Pag low tide, dalabas. Wala talagang uh, tiyak na patutunguhan. So sana hindi po magkaganon ang buhay natin. Na hindi mo lang bakit ka nagubuhay. Bakit ka nag-exist. So you should find out what is your purpose for your existence. At pag nahanap mo yung purpose na yan, eh dapat ganahan ka na, di ba? Ganahan ka na sa buhay. I-pursue that, the purpose. And the Bible is not silent. Actually, dito sa passage na dinasa natin, makikita na natin dyan ang purpose. Napansin nyo ba yung purpose yung bago yung mag-iwan? Ano yung isang purpose na natin nabanggit dyan? One purpose for your existence is to what? Seek. Seek God. Isang dahilan kung bakit ka binuhay ng Panginoon para han siya'y hanapin. What else? Ano ba sinasabi niya niya? Feel. Pakiramdaman mo ang Panginoon sa buhay mo. Siya ba namumuna sa buhay mo? Siya ba naglilit sa buhay mo? Nararamdaman mo ba ang presensya niya? Nasa iba ang presensya ng Diyos? O ang pakiramdam mo lamang sa Diyos ay napaka-formal, napaka-ceremonial? O para bang ang nalamang immaterial, hindi siya personal sa sa'yo. Iba yung nararanto mo ko siya on a very personal uh, way. Inihinga mo siya ng direksyon, pinapanalanginan mo, dinadalanginan, at nililig ka niya, pinamumunahan ka niya. Pag meron kang kalipuhan, humingi ka sa kanyang direksyon at itinutuhid ka, talaga nararanto mo mo siya. Buhay siya sa'yo, buhay. Yan ang mixed way ng feel. Feel him. And then seek Him. What do you mean by seek? Seek means to pursue. Pursue investigation of God. Speaking in short, arali. Isang dahilan na binuhay ka ng Pahal para aralin siya. Hindi lang yung pag-aralan mo kung yung buhay mo sa mundo. Maraming kasap tao eh. Maraming tao sa mundo naging bihasa na lang sa tungkol sa kanyang buhay. Naging bihasa siya, bihasa ang tao sa ano, human behavior. Kaya meron, meron subject na eh. Psychology, di ba? Ano ba yung psychology? The science of human behavior, di ba? Ano ba nagiging trabaho ng mga psychologists pagka nag-graduate tayo? Saan natapasok yung mga? Psychiatry sa, ano ko na, sa mental? <laughs> o meron yung mga clinic? HR. HR, yeah? HR. Minsan, nasa ano yan? Nasa uh, criminal investigation. Nandiyan yan, sa FBI, nandiyan. Napasok ka sa polis. Kasi magpo-profile ka eh, criminal. Magpo-profile mo yan eh, mga psychologist eh. I-background check mo yan, i-background mga buhay niya. Tawag doon profiling sa mga psychologist. Sino ba mga bulak niya? Paano pinalaki yan? Anong naging buhay niya? Ano ba mga... Mga traumatic experience yan, baka yan ang nagtitrigger sa utak niya, kaya sa naging serial killer, mayroon niya. So marami sa atin, ang inasa lang, ang inaral lang, yung buhay niya sa mundo. Nagpakabihasa kung paano magpatubo ng halangan, di ba? At i-imang ka, pagbubumahin niya ng santo, di ba? Nagawa ng tawad, di ba? Ano tawad sa'yo ng method? Hindi, yung lalagyan mo ng ibang kung ano? Grafting, ano? Puputulo mo na sa kayong mangga, kakabito mo ng sanga ng, ano, ng santol. Pangilito mo, nabubuhay yung mangga, pero mayroon siya sanga na nagbubuhay ng santol. Ay gawa ng tao yan, naging bihasa nga tayo dyan. Ilang inaral natin? Inaral ng tao yung tungkol sa isda. Pati, pati yung isda, babae, gagawin yung lalaki. Diba yung tilapia? Kasi ang lalaki tilapia yata, mas malalaki kaysa sa babae o magkabalita. Basta hindi ba yung ano niyan, hindi ba yung gender para mas malaki, mas maganda ang yield, mas mabigat ang timbang. Kaya ang tawag niya, mga genetically engineered 
प्रतिमा गोलाय जिन्हें जेनेटिक जेनेटिकली इंजीनियर करे फिर मगा क्लासें ना गोलाय ना अबू बुआ इस पनाव तक तो युद्ध फिर ना मगा क्लासें ना पालाय ना ना कहाँ बेस का ना कहलाऊँ तो पनाव का ऐसा तो ना ना मगा ना ना कहाँ बेस का पालाय ना सबंग का बांगे इन्हीं ना तो तो युद्ध तो भी घर पर मगा क्लासें ना पालाय ना अबू बुआ इस मनालीम तो भी yan ang mga idea sa mga lugar na maraming marsh. Hindi lang puro dapo tutubo, pati palay, mga patulbo. So, naaral ng tao yan. Naaral na ng tao yung tungkol sa hayop. Atende, ang mga hayop. Pero nakaligtaan ng tao. E yung inuutos ng Diyos na seek Him. Seek Him and kill Him. Malukot kasi, doon lang tayo nagpapagalubasa sa tungkol sa tao. Paano ka mabuhay, ang relasyon mo sa mundo, paano ka magsusurvive, yun lang eh. Dahil niyo mo mga matid, bigyan mo kayo ng isang verse, Jeremiah, kung sa'yo mo. At nang namini niyo ang verse na ito, Jeremiah 9, 23 and 24. Kapag ikaw naging dalubhasa sa hayo, naging dalubhasa sa halaman, naging kang botanist, naging kang zoologist, naging kang expert sa agriculture, naging expert ka sa human behavior, sabi ng Bible, huwag kang matuwa. Huwag mag kang matuwa na kaganyan ka. Maganda, may tinapos ka. Nakakatulong sa iyan, sa kinabukasan mo. Pero yung, ang pasigit mong ikatutuwa, sabi ng Panginoon, ay sa Jeremiah 9, 23 and 24. At ito ang nakalitaan ng maraming tao. Jeremiah 9, 23 and 24. Thus say of the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. Pero yun yan. Huwag ka magyabang na dalubhasa akong doktor, dalubhasa akong ginigyan, dalubhasa akong agriculturist, dalubhasa akong botanist. Paganda yan. Ano, hindi ko na kayo nilidiscourage na mag-aaral. Pero mga kapatid, kung naging dalubasa ka dyan, pero sa Diyos, hindi ka nakapag, uh, naging dalubasa, wala. You missed the point. <laughs> you are missing the point of your existence. Sana lahat tayo, magpakadalubasa ka po sa Diyos. Let us seek Him. Sabi niya, But let Him that glorieth, glo- uh, but let Him that glorieth, glory in this, that He understandeth and knoweth me that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. May nabasa ba kayo na, pag naging doktor ka, God will delight. <laughs> pag naging kang abogado, God will delight. Sabi ng Diyos, He taketh delight in people that seek Him, study Him, and know it, uh, knowing Him. Aralin natin ang Panginoon. And this goes for every one of us para sa lahat na, uh, uh, sa atin ito. Hindi lang dapat pastor ang nag-aaral. Hindi lang ang preacher ang nag-aaral. Lahat tayo dapat ay inaaral ang Panginoon. Aralin natin ang Panginoon. No? So, tayo po yung tumayo. Tayo po yung magtapos sa panalangin sa ating Sunday School. Heavenly Father, salamat po Ama sa malayang sandali namin na Google. Daming pong pinagbulay-bulay ang salita. Nawa po Ama, patuloy mo kaming gabayan at turuan ang maag matanggap uh, namin ang mga mensahe sa ating sa araw na ito. Uh, Mga ito, hindi na magpatibay ang mas sa aming panangamalabaya at uh, magpasigla ma sa aming paglilingkod at ito ay naging tapat yung magpapaglilingkod naman ang sa inyong pagpapagilig. Tuloy na kami pamanahan ma sa araw na ito, hindi pong malalati, mayat sa aming palagot na. Lahat po ang mga dalangin sa araw ng Panginoon Suros. Eh, mabubuno po kayo. Mabubuno po kayo.